。如果你不是福建人，你大概呢不会知道，几乎所有的国产运动品牌都来自于同一个小镇——泉州晋江陈代镇。同样的，你大概可能也不知道啊，晋江往北不过一百公里，就是著名的假鞋之都莆田。这是一个很奇怪的事情啊，因为从地图来看呢，晋江跟莆田的地理位置呢极其的相似，它们都位于河流下游的冲击平原，都拥有深水两港，而且又挨得很近。但是就这一对看起来很像孪生兄弟的城市啊，一个靠自主品牌成了中国鞋都，一个呢却靠着高仿鞋成了假鞋之都。晋江是如何从一千二百成功逆袭的？莆田又是怎么把一手好牌打得稀烂的？那我们本期节目呢，给大家来聊一聊晋江和莆田的四十年恩怨史。借着改革开放的东风以及全球的产业链转移，那上世纪八年代啊，晋江和莆田啊几乎同时承接了一批制鞋产业。但此时呢，晋江和莆田的起跑线却是完全不同的。先说莆田吧，自古以来呢就有制鞋的传统。建国初期啊，地方呢成立了国营的莆田鞋革厂，产品在改革开放之前呢就已经供应全国了。而反观晋江呢，毫无制鞋的基础，能进行制鞋企业啊，可以说是全靠区位优势。底子薄这件事呢，也让晋江在改革开放之期呢吃了不少苦头。很多制鞋企业啊，只在晋江简单的试试水，随后呢又搬到了莆田。比如说，一九八零年啊，耐克和泉州的胶鞋厂呢就合作成立了合资企业。但是仅仅三年后呢，耐克就因为工人素质啊、产业配套等方面的原因呢撤资了。一边是企业搬家，物业低质上岗；一边是拎包入住，服务态度像个亲妈。外资们用脚投票，纷纷的涌入让莆田投资办厂。到了一九八七年，莆田先后投产了振兴、华仓、立辉等鞋厂，产值高达一亿六千万。莆田鞋革厂也在这一年开始承接像锐步、耐克、彪马、阿迪等品牌高端鞋的生产。这一轮，莆田赢得毫无悬念。然而，在闽南的字典里面，从来就没有“死局”这个词啊！大清朝的海禁都控不住林北，没厂上班而已嘛，算得了什么呢？反正技术我们已经学到了，厂子搬走了，正好我们林北自己当老板。所以，当莆田人过着两点一线的打工生活时呢，晋江人则是轰轰烈烈的搞起了家庭作坊。据统计，到一九八八年底啊，莆田一共有一百六十五家制鞋企业。然而，同期的晋江呢，光是陈代镇就有大小鞋厂四百七十四家，这便是晋江制鞋小作坊繁荣的一个体现。当时的陈代镇有一个叫丁建通的一个农民啊，自己呢完全不懂制鞋，家里穷的四个孩子没有一个人念过书，但是就这样的一个地域开局，他竟然敢在八十年代代借两千块钱的巨款啊，大约相当现在的四十多万，买来工具和原料就在自己家的客厅里面做起了鞋。十多年后，这个小作坊呢发展成为年产八百万双运动鞋的专业制鞋企业，这个公司叫做三六一度。但在家庭小作坊的缺陷呢，我们也明白，那就是质量差。事实呢也确实如此啊。那个时候的晋江鞋一度被叫做“新七鞋”，为什么呢？因为穿一星期就烂了。但晋江庆幸呢，也就庆幸在他走了小作坊这条路。在台资企业为主流的莆田制鞋业，占有主导地位的是替耐克、锐步等代加工。这些鞋厂呢，照搬台湾的经验，不做品牌，也不做渠道，光靠代工订单获取稳定的这种利润，并且呢，产品大多要销往国外，而不是国内。那注意到了吗？莆田鞋厂忽略的东西，恰好呢就被晋江这些小作坊哎填补上了。确实啊，前店后厂的小作坊呢，产品质量确实是很差，那收入呢也不稳定，但它的销售渠道呢是很灵活啊，投资门槛又那么低。于是乎呢，在这些优势加持下，晋江制鞋业呢吸引了大量的这种投资者和创业者。大量中小企业呢，又催生了上游鞋材市场的建立。那完整的产业链开始在晋江形成，可别小看这一步啊！鞋材市场的缺失，日后成为莆田制鞋业的一大心病。习惯了来到加工的模式的莆田制鞋厂呢，对于上游原材料呢，是一直是不怎么重视。反正呢，衣来伸手，饭来张口，以至于啊，到了二零一零年，莆田的鞋服企业百分之八十以上的原材料都需要从晋江啊、温州这些地方购买，成本呢，占到了总产值的百分之七十。所以晋江制鞋业就靠这条差异化的路线啊站稳了脚跟，不紧不慢地耕耘着国内市场，并且呢，随着企业的成长，晋江制鞋业呢慢慢地有了承接国际订单、做贴牌生产的能力。好家伙，莆田被牛头人晋江偷家了。以皮鞋为例，一九九二年莆田生产的皮鞋呢有五千三百零五万双，而晋江只有一百九十六万双啊，不及莆田的一个零头。而仅仅六年后的一九九八年，晋江生产的皮鞋又超过了莆田。到了二零一一年，莆田鞋业的产值五十点四亿元，只有晋江的一半。晋江呢，因此取代了莆田，成为福建新的制鞋中心。这一时期还有一件影响深远的大事，那又是九九年安踏豪掷八十万聘请孔令辉。
这样好赌呢，让安泰在短短两年之内就扩张到了百分之十的市场份额，深深的刺激了陈代正的同行。第二年，在 CCTV 五投放广告的陈代正的运动鞋就飙升到了十六个，二零零一年呢上到了三十三个，二零零三年上到了四十四个。CCTV 五一度被戏称为是晋江频道，甚至是陈代频道。晋江鞋起，由此开启了疯狂的造牌之路。然而，在严峻的形势下，对于贴牌代工模式早已经形成了路径依赖的莆田鞋企，依然没能迈出自创品牌这一步，反而是长期因为给大牌代工形成了仿冒鞋生产的土壤。据报道，莆田在二零零三年就已经存在了三千多家仿冒鞋厂，仅二零零六年一年，经莆田公安整顿查获的假耐克标就有一百二十万之多。晋江功成名就，莆田呢堕入深渊。故事到这呢，似乎该结束了，但其实并没有。莆田领导们呢也不是傻子啊，他们看着自己两千多家鞋企没有一家中国驰名商标，那他们也着急啊。他们看到纽约警方查获了三十万双假耐克，他们自己也觉得丢脸。于是呢，在零六到零九年啊，莆田先后争取到了莆田鞋服城、中国鞋业研发设计中心、中国鞋业出口基地等一系列的重点项目，打击行动呢也是层出不穷啊。沃特、双驰等一批自主品牌呢也开始慢慢有了起色，但眼看啊，莆田鞋业呢发展啊就快进入正轨了。冥冥之中呢，却有那么一股力量啊，让他们一切的努力化为了泡影，那又是电商的崛起。如今，莆田高仿鞋的聚集地安湖电商城，前身呢，其实就是莆田学院外的一百多家的仿冒鞋摊。那之前我们的纪录片呢，也拍过啊，起初呢规模并不大，但网购的兴起呢，让很多精通互联网的大学生们呢，看到了商机啊。莆田仿冒鞋的市场需求哇，陡然增加。这阶段，随着电商崛起、国际金融危机的发生啊，莆田仿冒鞋的主战场从国外转向了国内。到了二零一一年，莆田高仿鞋在某宝网上的销售额已经达到了三十三亿，并且有税称呐、啊。某宝上百分之八十的名鞋运动品牌都是莆田货。<笑>在随后的日子里，莆田高仿鞋虽然经过多方的这个围剿，但是在莆田商贩的见招拆招之下，最终呢都无功而返。某宝的培训学校啊，就是莆田首创。在居民楼的某一个房间里面啊，老板每天都会亲自来授课，教大家怎么刷单啊，怎么设计页面，怎么把一些店铺的 IP 呢改到外地，以此来躲避啊官方的一些特殊关照等等。如今，晋江系国产运动品牌呢，早已风生水起啊！老大安踏呢，前两年还收购了始祖鸟，今年上半年呢，总营收呢又超越了耐克中国。但对灰色产业已经成为百万操控衣食所系的莆田来说呢，形势似乎呢已经积重难返了。那些被莆田寄予厚望的自主品牌，很多看来呢也难当重任。就拿沃特来说吧，全是擦边球的设计。用一句古诗来形容，我觉得特别恰当啊，就是“横看成岭侧成峰”。审美上呢也是一言难尽啊。比方说这鞋跟。它空着不挺好的吗？你偏偏要印上几个字干嘛呢？想给我抠出一套良师一听吗？去年呢又开始整了一个集体的商标，叫做莆田鞋，甚至呢他们还来找我们进行推广啊、呃！我还特别说，哎，能不能让我们去参观一下你们的工厂啊？设计团队，他告诉我们不能。晋江系的崛起和莆田系的衰落是各种历史渊源、经济基础等作用的结果。然而，我们在查找资料时发现啊，许多文章呢将这两座城市的路线分化归结为晋江人有远见，莆田人呢贪得无厌。这种扯淡的理由啊，就是和某些专家一样，一看到中国人数字差就说我们中华民族劣根性啊，完全不过脑子。人性进化的很慢，谁也没有比谁高尚。晋江鞋自主品牌的崛起呢，固然值得称赞，但对于莆田的假鞋产业呢，我希望大家在了解来龙去脉之后啊，能够多一份理性的思考。好了，这就是本期节目的全部内容了。如果大家觉得还不错的话，希望给我们一个投币、点赞、三连啊！这里是关注制造业发展的原频道，我们下期节目再见。